ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണിംഗ് സ്പീ ജി സി ഞാൻ ഗോപാലചന്ദ്രൻ സോ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എ എൽ പിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നോട്ടീസ് നമ്പർ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ രണ്ടാമത്തെ സി ഇ എൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്തിനെ കുറിച്ച് ടെക്നീഷ്യനെ കുറിച്ച് അവർ ഓൾറെഡി ഒരു നോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇറക്കിയിരുന്നു ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ കലണ്ടർ ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഇനി റെയിൽവേ ഈ വർഷം നടത്താൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കലണ്ടർ ഇൻക്ലൂഡിങ് അതിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് എൽ പി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എൻ ടി പി സി ഒക്കെ വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വൈകാതെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും കാരണം ഇപ്പോൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് നോട്ടീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് ഈ ഒരു നോട്ട് ഈ ഒരു നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം വഴിയെ പറയാം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഇൻവൈറ്റഡ് ഫ്രം എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഫോർ ദി പോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് വൺ അതായത് കഴിഞ്ഞ എൻ ടി ടെക്നീഷ്യൻ എൽ പി ടെക്നീഷ്യൻ ആയാലും അതിന് മുമ്പുള്ള നടന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആയാലും എപ്പോഴും അവര് ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ വർഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അതിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നോട്ടീസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രേഡ് ത്രീ കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ടുവോ വണ്ണോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വരാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രേഡ് ടു വന്നില്ല പകരം ഗ്രേഡ് വൺ ഈ ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവലാണ് സാലറി കുറച്ച് കൂടിയ പോസ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സാധാരണ ഈ ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ആയി കഴി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗ്രേഡ് ടു ആവുന്നത് ഗ്രേഡ് ടു വീണ്ടും പ്രൊമോഷൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗ്രേഡ് വൺ ആവുന്നത് അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആയിട്ട് കയറുമ്പോൾ വളരെ ലെവൽ അതായത് ലെവൽ ടു ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് ഏറ്റവും ലോവൽ ലെവൽ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആണ് ലെവൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ലെവൽ ടു അതാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവൽ ലെവൽ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴെയുള്ള ലെവലാണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നാലോ അഞ്ചോ വർഷം പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ലെവൽ ടു ആകും വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഒരു എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ വർഷം അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രേഡ് വണ്ണിലോട്ട് നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രേഡ് വണ്ണും ഗ്രേഡ് ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാലറി തന്നെയാണ് ജോബിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് സാലറിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് എൻ ടി പി സിയിൽ ഇപ്പോൾ സി സി ടി സി സീനിയർ സി സി ടി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാറില്ലേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പിംഗ് ക്ലർക്ക് സീനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റില്ല ജോലി അതിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ശമ്പളത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മൾ നോ അതായത് ഈ വർഷങ്ങളോളം പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ കയറ്റുന്നു ആ ലെവലിലേക്ക് അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശരി അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്ന പ്രകാരം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി ആയിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസം എട്ടാം തീയതി ഏപ്രിലിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ശരി അപ്പൊ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വണ്ണും ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ത്രീ ഉണ്ട് ടു ഇല്ല അപ്പോ ഈ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വൺ എന്നുള്ളത് ലെവൽ ഫൈവ് പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ലെവൽ ടു ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ലെവൽ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം അതിന്റെ ബേസിക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറാണ് അതായത് ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബേസിക് പേ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഹൗസ്
മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി ബി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് സ്പെക്സ് ആട്ടോ അത് കുഴപ്പം അതിപ്പോൾ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണെങ്കിലും ഗ്രേഡ് വൺ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബി വൺ വിത്ത് സ്പെക്സ് നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ നയനോ സിക്സ് ബൈ ടുവിലോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ബി വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഏജ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് ഓഫ് ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഈ ഗ്രേഡ് വൺ പോസ്റ്റിന്റെ ഏജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൊറോണേന്റെ കാരണം കൊണ്ടുള്ള ഏജ് റിലാക്സ് റിലാക്സേഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറാണ് അതുപോലെ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഒ ബി സി റെസിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും നോർമലിനേക്കാളും എന്തായാലും ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ അത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഈ ലെവൽ ഫൈവ് പോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് അത് മൂന്ന് വർഷം കൂട്ടി ജനറൽ തേടാം ജനറൽ തന്നെ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജനറൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ജനറൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡ് വണ്ണിന്റെ ഒ ബി സി എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തൊമ്പത് ആയിരിക്കും മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒ ബി സിക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് സി എസ്റ്റിണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇനി പക്ഷത്തിൽ ആ കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുറവ് വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നോട്ടീസ് മുമ്പ് റെയിൽവേ തന്നെ നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ആർ ബി തന്നെ ഒൻപതിനായിരം വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേക്കൻസി ഒമ്പതിനായിരമാണ് പക്ഷെ അവർ ഗ്രേഡ് വണ്ണ് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലാണ് ആയിരത്തി നൂറ് വേക്കൻസി ബാക്കി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം വേക്കൻസി ഗ്രേഡ് ത്രീയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഒമ്പതിനായിരം വേക്കൻസി ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിന്റെയും അതേപോലെ എലിജിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ അതിന് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി നൂറ് വേക്കൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയും അതേപോലെ ട്രിവാൻഡ്രം സാധാരണ റെയിൽവേൻ്റെ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് അറുപത് വേക്കൻസി ഒക്കെ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആയിരം വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആയിരത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിൽ ഒരുത്തി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് സി നമ്മൾ ഈ പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ടെൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരിക ഷേ ഒമ്പതിനായിരം വേക്കൻസി ഉള്ളൂ ഷേ ആയിരം വേക്കൻസി ഉള്ളൂ ആയിരം വേക്കൻസി കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പൊതുവേ വരുന്നു പക്ഷേ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുക ആയിരത്തി നൂറ് വേക്കൻസി ഗ്രേഡ് വണ്ണിൽ വിളിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻ വിളിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അല്ല ആ ആഴത്തിൽ ഒരാൾ ആഴത്തിൽ ഒരുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഴത്തിൽ ഒരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് കരുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കുറവ് എന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കുറവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം ആ വേക്കൻസി വിളിച്ചില്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ അതിലേക്ക് കിട്ടിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് നാൽപ്പത് ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ് ഡി എഞ്ചിനീയർ ആകാം ചെയ് ആകാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളത് നല്ലപോലെ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ വർഷം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം അതേപോലെ വീണ്ടും വരും അടുത്ത മാർച്ചിൽ വീണ്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും മാർച്ച് ഏപ്രിൽ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുക ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ പോട്ടെ അപ്പം ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് കോവിഡ് കാരണം തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വേക്ക വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് മൂന്നിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ട് വേക്കൻസീസ് പിന്നെ പ്രൊഫഷനാണ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും കാര്യ കണ്ട കുറയ്ക്കണമെന്നും തോന്നുന്നില്ല കൂട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ കൂട്ടണമെന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ വേക്കൻസി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം പിന്നെ ഏജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ലോ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ അതിൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്ന പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതും ഇവര് സി ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ കു
ശരി അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ബിടെക്കുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിടെക്കുകാർ എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ബിടെക്കുകാർക്ക് മൂന്ന് പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പത്തോ ഇരുപതിലോ കൂടുതൽ ട്രേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബിടെക്കുകാർക്ക് രണ്ട് പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സിഗ്നലിന്റെയും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തേത് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ബിടെക്കുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിടെക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിടെക് അല്ല അവിടുത്തെ മാനദണ്ഡം പിന്നെ എന്താ അവിടുത്തെ മാനദണ്ഡം പ്ലസ് ടുല് ഫിസിക്സ് പ്ലസ് മാത്സ് ആണ് മാനദണ്ഡം അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് പ്ലസ് മാത്സ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് ടുല് ഫിസിക്സും മാത്സും മാൻഡേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച എല്ലാ ബിടെക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫിസിക്സ് മാത്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അതില്ലാതെ ബിടെക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും പ്ലസ് ടു നമ്മൾ ഫിസിക്സ് മാത്സ് പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബിടെക് എംപ്ലോയ് ബിടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ടെക്നീഷ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാ പോസ്റ്റും വരില്ല ഈ സിഗ്നലും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വേക്കൻസീസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ബിടെക്കുകാരുടെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് സി സി എ സി സി എ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്ട് അപ്രന്റീഷിപ്പ് എന്ന് പറയും അത് പാസ്സായവർക്കും അപ്പൊ എലിജിബിൾ ആണ് കേട്ടോ ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാം അപ്പൊ അതായി എലിജിബിലിറ്റി ആയി പിന്നെ നമുക്കിനി പറയാനുള്ള ഗ്രേഡ് വൺ ഈ ഗ്രേഡ് വണ്ണിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയുന്നുണ്ട് മെയിൻലി മെജോറിറ്റിക്കാർ ഇത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു വിളിച്ചില്ല സാധാരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ കേറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ വഴിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം ഇത് വരാൻ പോകുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഗ്രേഡ് വണ്ണിന്റെ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ബി എസ് സിയില് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാ ബി എസ് സിയില് ഫിസിക്സോ ഇലക്ട്രോണിക്സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനോ ഐ ടിയോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബി എസ് സി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ പാസ് ആയിരിക്കണം അത് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഇടണം എന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല യു ഷുഡ് ജസ്റ്റ് പാസ് ഓൺ ദി ബി എസ് സി അങ്ങനെ പാസ് ആയവർക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നോക്കൂ അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഇനി അതിൽ ബിടെക്കുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാട്ടോ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിസിക്സോ ഇലക്ട്രോണിക്സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഐ ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനോ ഉള്ള ബിടെക്കുകാരും എലിജിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് വന്നൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ബി എസ് സി ബി ടെക്കോ എം ടെക്കോ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എലിജിബിൾ ആണ് ഡിപ്ലോമ ഓൾസോ ഡിപ്ലോമ ബി എസ് സി ബി ടെക്ക് ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് പക്ഷെ ഈ ഒരു അഞ്ച് സബ്ജക്ടിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം അവർക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് വണ്ണിലോട്ടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എലിജിബിലിറ്റി ആയില്ലേ പിന്നെ ഇതിന്റെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റോ എൽ പിന്നെ സെയിം സിലബസ് എൽ പിന്നെ സെയിം സിലബസ് പാർട്ട് വൺ ഉണ്ടാവും പാർട്ട് ടു ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് സി ബി ടി വൺ ഉണ്ടാവും സി ബി ഡി ടു ഉണ്ടാവും സി ബി ടി ഇന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ വേക്കൻസിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആയിരിക്കും സി ബി ടി ടൂൽ എടുക്കുന്നത് സി ബി ടി വൺ എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം അതിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലായിരിക്കും എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്ന അതിലുള്ള സബ്ജക്ട് മാത്സ് റീസണിങ് സയൻസ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഈ നാല് സബ്ജക്ട് ആണ് ഉള്ളത് സി ബി ടി ടു അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് വേക്കൻസിയിൽ സി ബി ടി ടൂലേക്ക് എടുക്കും സി ബി ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പാർട്ട് എ ഉണ്ടാവും പാർട്ട് ബി ഉണ്ടാവും പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ആസ് സി ബി ടി വൺ മാത്സ് റീ
അപ്പൊ അതായില്ലേ സിലബസ് എന്നിട്ട് സി ബാറ്റിൽ ആണ് എ എൽ പിക്ക് ഇതും പിന്നെ സൈക്കോമെട്രി കൂടി ഇത് സൈക്കോമെട്രിയിലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്യൂമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ മെഡിക്കലാണ് മെഡിക്കലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എ എൽ പി ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ എ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ വേണം പക്ഷെ ഇതിന് ബി വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് സ്പെക്സ് നമുക്ക് ബി വൺ സി വൺ സി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി വണിനേക്കാളും കുറവാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ബി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ സിക്സ് ബൈ നയനോ സിക്സ് ബൈ ടുവിലോ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആകണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതിനെ എലിജിബിൾ അല്ല കേട്ടോ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഡിസംബർ ഒന്ന് ജൂലൈയിൽ മീൻസ് മാർച്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ റിസർവേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ എക്സർവീസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടും ഇതാണ് സംഭവം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഫീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതേപോലെ എൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫീസ് അതിൽ നാനൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എസ് സി കാരാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഫണ്ട് കിട്ടും അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാനഡയിൽ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ എലിജിബിലിറ്റി ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വിൽ ബി പ്രൊഫഷണൽ അപ്പം ഈ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടിയല്ലോ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമൻ്റായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ ശരി പിന്നെ ഞാനൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യും എനിക്കൊരു പിന്നെ ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിർത്തിയതുള്ളൂ നാലൊരു ദിവസം റെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിനോട് വന്നതാണ് വന്ന് രാത്രി ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് പറയും ആ സമയത്ത് വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് നാളെ തിരിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് കിട്ടി എനിക്ക് കുറെ ഞാനിപ്പോ ടെലിഗ്രാമിൽ എന്റെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ അക്കാഡമിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സയൻസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതും ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻസി ടി പ്യൂർ എൻ സി ടി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി മനസ്സിലാവും വളരെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്യൂർ പ്യൂർലി എൻ സി ടി ബേസ്ഡ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിൽ രണ്ടായിരം മൂവായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സയൻസ് മാത്രം തന്നെ ഒരുപാട് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ല കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസം പത്ത് ഇരുപത് പതിനഞ്ചൊക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എനിക്കിത് ശരിക്കും വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂസ് പോളായിട്ട് അതിലിരുന്ന് എന്തായാലും സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ എന്തായാലും റെയിൽവേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ സോ ആസ് സോൺ ആസ് പോസിബിൾ മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് സ്വത്തൽക്കാലം എനിക്ക് ബൈസ്